Bueno, bienvenidos a, a esta breve introducción que, que es como tratar de enseñar astronomía en cualquier contexto en el que nos encontremos. Sabemos que más allá de, de que parece una utopía irrealizable, también eh, es un deber ineludible. A lo largo de años, mis alumnos me han enseñado mucho. Mucho de lo que me han enseñado eh, lo he logrado poner en práctica. A veces mi propia torpeza no me ha permitido... Estas cosas pasan. Mi propia torpeza eh, no me ha permitido ser tan, llamémosle, proficient, eh, tan eficiente como me hubiera gustado tener la, la capacidad de llevar a cabo ese tipo de, de acciones. Sin embargo, lo que ustedes se van a encontrar eh, en, en este kit eh, es que lo que estamos tratando de hacer es generar un sentido de pertenencia. Desde un sentido de pertenencia es que efectivamente hemos logrado transmitir un entusiasmo por la astronomía que se está haciendo generacional, que creo que esa, ese es el, el kit de, de enseñanza de emergencia, y es el kit también de la cuestión. Es decir, si contagiamos a nuestros alumnos a que se vuelvan en la manera de lo posible divulgadores científicos para otros, descubren dos cosas. Descubren que están enamorados del universo, aunque no lo sabían, y descubren, como decía Carl Sagan, que es muy difícil estar enamorado y no decirlo. Quizás sea de lo más difícil. Entonces, los convoco a que naveguen por los cinco slides, a que visiten los enlaces donde están, eh, en algunos lugares hay, hay enlaces misteriosos, hay, en, hay enlaces secretos que hay que buscarlos, en otros están a plena vista. Este, solo en, la, en el primer slide, en el slide de presentación, eh, es que pusimos eh, algunos, algunos links este, que, que, bueno, que, que, hay que, hay que hay que navegar un poco con el, con el ratón para, para verlos, pero después están claramente establecidos. Y narran una historia que, que, es, que yo se las estoy spoileando en este momento, que es la historia de cómo la pasión por la astronomía eh, y por la enseñanza de la astronomía llevó a generaciones de alumnos a compartir con generaciones de alumnos que en este momento están en la tercera generación compartiendo con alumnos. Y todos los años han sido duros en muchas cosas. Todos los años hemos tenido siempre problemas. En Uruguay, eh, astronomía es una materia curricular. Eh, hubo un gobierno hace muchos años que quiso eliminar la asignatura y una carta eh, del mismísimo Carl Sagan enviada al ministro de Educación y Cultura en ese momento eh, convenció de alguna manera que, que teníamos que seguir siendo uno de los pocos países que tiene astronomía como una asignatura curricular. Por desgracia, por desgracia que nos hagan murió, pero por desgracia vinieron otros gobiernos que no entendían la importancia que tiene la astronomía como refuerzo enorme de, de, de esa referencia que somos de la historia del conocimiento humano, del repositorio de la historia de la ciencia, que a su vez se mezcla con como toda la historia con la historia política, con la historia económica, con la historia de reinados, de imperios. Con toda la, la vastedad de, de, con toda la vastedad humana, que es lo que nos apasiona de, de enseñar el universo. De esa forma en la que cuando, cuando miramos hacia arriba nos encontramos con que de alguna manera como, como dijo Einstein una vez, si un hombre con una vista fenomenal pudiera ver hasta el final del universo, vería su propia nuca. Eh, creo que tiene más de un sentido 
más allá del sentido relativista, ¿no? Eh, tiene más de un sentido esa, esa humorada. Eh, van a encontrarse con estrategias que se pueden llevar a cabo con Tiza, con, con Maeva. Eh, las herramientas materiales eh, obviamente son importantes. Hoy estamos hablando y, y poniéndonos en comunicación. El canal de YouTube se llama Pastronomía, eh, igual que, que prácticamente todas las cosas en las que estamos generando esta, esta ya no es una iniciativa en el sentido que viene iniciándose hace mucho tiempo, pero sí es, eh, es, es nuestras ganas de, eh, de, de, de compartir con ustedes el universo. Y, y bueno, y este año eh, nos dimos cuenta que, que la tecnología que si se hubiera aplicado un poco mejor, digo, en nuestro país los estudiantes tienen boletos gratuitos, habría que haberle dado internet gratuita durante la pandemia para que pudieran eh, acceder a las clases virtuales. Eso nos llevó a uno de los peores resultados educacionales en mis 30 años de, de docencia. Este, pero los, los que logramos enganchar, los que lograron trabajar todo el año, todos trabajaron espectacularmente bien. ¿Cómo hace uno en medio de la pandemia para seguir tratando de que los alumnos se conviertan en vectores de divulgación, no en vectores de contagio o en vectores de contagio astronómico, si les gusta la idea? Bueno, ¿saben cómo es ese? Eh, empezamos a transformarnos en consultores virtuales. Empezamos a utilizar las herramientas eh, de, de, de telecomunicación virtual y de videocomunicación para establecer contacto con áreas alejadas, con áreas rurales, con escuelas, a veces cercanas, a veces lejanas, empezamos a hacer videos que respondían preguntas de niños. Y las preguntas de los niños son maravillosas. Preguntas como, ¿por qué giran los planetas? Cuando llego al fin del universo, ¿qué veo? ¿Qué hay del otro lado? Pero preguntas de, de, de niños de, de 10 años, de 11 años, que nos llevan y nos ponen enfrente a nuestra propia ignorancia o a los límites de la ciencia o a los límites de la transposición didáctica porque explicar que existen super leyes de, de la física que existen simetrías, que existen leyes de conservación eh, sin que esto se vuelva un cuentito y, y siga siendo, y siga teniendo un contenido científico requiere un montón de, 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 de esfuerzos, de experimentos de juegos, de otro montón de cosas. Lo que quiero decirles es bienvenidos a, a, esta, a esta instancia de comunicación. Eh, estoy completamente a las órdenes de quien quiera en el país que quiera. Escríbame en el idioma que quiera. Eh, voy a tratar de entender eh, qué es lo que, lo que le gustaría hacer. Le propongo que nos que nos aliemos, este, que formemos un grupo aliado que en una sociedad que cada vez se da menos cuenta de que está en problemas, sigue estando en problemas. Y que yo eh, veo la educación como, y sobre todo la educación en astronomía, que es, que, es, que, es en parte, que es en gran parte física, que es en gran parte matemática, pero también es en gran parte filosofía, en gran parte historia en gran parte de arte. Bueno, esa historia y esa historia del futuro y del pasado y del presente, generemos un banco de ideas, generemos esto que, que, que este año lo, lo llevamos desde la educación para sordos. Eh, cuando podíamos antes del COVID, lo que hacíamos era visitar escuelas y regalarles material didáctico hecho por nosotros. Van a ver imágenes, van a ver videos van a ver la interacción de, 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 de adolescentes con niños eh, contestando y enseñando y transmitiendo lo que aprendieron. Si ven errores, son míos. Si ven aciertos, son de ellos. Si ven pasión, es de todos. Nos espera un 2021 de desafíos fuertes. Espero que, que podamos realmente hacer algo. Solo quiero darle las gracias enormes a, a la Unión Astronómica Internacional por, por, por 
de elegir eh, este trabajo para que ustedes puedan de alguna manera si se contagian si, si logré convencerlos de que, de que estos 12 o 13 minutos de video valió la pena llegar hasta acá eh, quiero que sepan que conocí a un agüe eh, Universe Awards eh, que trabaja dentro de Naciones Unidas y UNICEF gracias a la doctora Andrea Sánchez de la Facultad de Ciencias quiero que sepan que la gente de Pixel Art y Jay Pierce Ahí, pero espera. Este, me ayudaron mucho con la parte del diseño eh, quiero decirles que, que todos mis alumnos todos y cada uno incluso aquellos que al final uh, después de un año de estar batallando con, con las leyes de Stefan Boltzmann y con el efecto Doppler y con las magnitudes y con las unidades de distancia y con el reconocimiento del cielo y con cómo orientarse y con cómo orientarse eh, no con la Cruz del Sur, sino también cómo orientarse entre Newton y Laplace y Galileo y Euler, eh, cómo orientarse en la historia de la ciencia y, y cómo descubrir que, que esa historia que siempre la ganan los buenos porque la escriben, los que ganan, no siempre es lo que parece y cómo las arbitrariedades del pasado no están tan en el pasado. En este país hace poco tiempo podían detenerte y, y desaparecerte porque no les gustaba tu corte de pelo. Eh, hace unos 70 años un país decidió, un, un dictador loco decidió y convenció a un país este, y sabemos que, que, que hay experimentos que muestran que, que la psicología social funciona de una manera muy extraña de que estaba bien salir a matar judíos, gitanos, homosexuales y cualquiera que no entrara en la definición de lo que ellos entendían que era eh, la raza o los seres superiores o los seres humanos Muchos ante, mucho, antes, mucho antes de eso la iglesia había decidido que la tierra era cuadrada y plana y el centro del universo y insistían en decir mi universo es pequeño y chiquitito y cualquiera que eh, opinara en contra o cualquiera que manifestara otro tipo de herejía palabra que significa elegir palabra hermosa eh, era quemado vivo millones o oh, por lo menos decenas de miles de mujeres fueron quemadas por brujas hoy sabemos que las brujas no existen decenas de miles de mujeres fueron quemadas invisibilizamos muchas veces la acción científica Rosalind Franklin que nunca recibió el Nobel porque se dio muerte de cáncer pero su cristalografía determinó el ADN eh, la acción de mujeres maravillosas como alguien que se da cuenta de que está tratando de estudiar el universo y recibe algo que parecen Little Green Men pequeños hombrecitos verdes, Jocelyn Bell, que, que, que también le entregan un premio que, que debería haber sido el Nobel, pero, pero decide que, que es necesario seguir para que ese premio genere más mujeres científicas y, y también hay una parte de la historia de la ciencia, de egoísmo, de ignorancia, la historia de la ciencia es la historia de nuestra ignorancia solo aprendemos cuando nos equivocamos la ciencia solo realmente avanza cuando realmente nos equivocamos el problema es reconocer que nos equivocamos y para eso no importa el título no importa solo importa tener claro que uno se puede equivocar aprender del error del propio y, y ayudar a divulgar y a dar diseminar y esparcir algo que cuando lo hacemos no tiene suma cero es simplemente aumentar el conocimiento hace que los demás también aumenten su conocimiento no nos sirve de nada que exista un niño pobre en Ruanda que no puede estudiar no nos sirve de nada que en Mozambique haya una familia eh, que tenga que caminar 5 kilómetros para encontrar agua y de que tenga 12 hijos para que 5 sobrevivan. Pero si 
eliminamos la pobreza. Quizás alguno de esos niños estudie y haga algo bueno por su comunidad. Y también, no solo por su comunidad, sino por nosotros. Quizás uno de esos niños descubra la cura contra el cáncer, o haga una hermosa pieza de música, o de arte, o simplemente nos enseñe como alumno cómo enseñar mejor. Le voy a robar esta frase de Isaac Asimov. La quinta esencia de la educación es que el profesor aprende. Quizás no aprenda lo que enseña de sus alumnos, pero aprende cómo enseñarles mejor. Gracias.